昨天晚上就这种状态，就昨天晚上就这样。昨天晚上他一直在处理粉丝的事情，我就在旁边，老公，快点再进房间了。比如说别理他们了，我说明天再说吧。然后他就说，好好好，还有一个群哈。他说我刚刚发了上一个群，再不发下个群不太好。然后我就我就抱着他后面，我想，老公。然后他就这样子，他就这样子，你先等一下，我再发一百。我真的很无语。然后，所以我昨天我就我就昨天我真的受不了，我就直接这群，哇，我就发那个文字了，我就跟他说很，我说有事儿，这次这很正常啊，对吧？这就很正常。哦、是这么来的。对啊，就这么来的。就我当时确实挺着急的，<笑>我当时确实挺着急的，我也不遮着眼，着，因为我们俩前两天在吵架，都没什么那个什么，顶多就是亲亲嘴。就没什么，然后昨天晚上你看啊，就是这两天感情升温了，那那很正常，真的。昨天我还觉得你们耽误我的事儿了，今天你们还拿这个当头像 ，low 死了。我不会还吃这个醋吗？我可没吃这个醋，我又不是公主。公主，你们说了人设测评，我可不当公主。我不是公主，我是王子。王子也是侧品啊，那什么才叫仙品呢？女王就是仙品啊！我有时候不懂你们的，你们定义什么侧品跟仙品定义在哪里？这个我是真的不太懂。在我的眼里吧，只要是好的感情、真爱都可以是仙品，要不就是再仙品一点，就是得长得好看的。啥意思啊？哦，不是你内涵我呢？我不是这个意思，我是说两个男男的，两男男的，男男你不得好看吗？是,是不是？肯定得好看啊，嗯、不得长得帅啊，你才能看得下去吧？那长得不好看，那肯定就不行啊。嗯嗯。现在做我自己，我就是仙品。捡狗仙品，娇妻是仙品。我的人设很百变，你们说的这些我都有吧？我想教就教，我想解就解。不懂，那什么仙品测评的，我以前从来没听过这些词，不知道。你反正不管哪个那个狗妹什么姐狗什么那个什么狗的，反正我我看的最多的就是狗，你知道吗？啥意思啊？反正刘聪是狗，就是仙品。刘聪只要够狗，他就是他就咱们就够仙，是吗？你们都喜欢狗，你看了你看这么多弹幕全是狗，狗的词最多。对，要不我就什么姐什么妹什么娇妻，那反正刘聪就是狗，哈哈，那那那很简单啊，啊很简单啊。反正我确实是百变的，他的狗，然后他也确实挺狗的，我是百变的，他确实挺狗的，可以了，啊，那我懂了。牛大哥追了我多久？刘叔根本就没追过我啊，哪有追过我？访谈节目。对啊，我跟我跟刘聪的话是没有追过的，是互相奔赴的，但是是他是他先给我表的白就是了。但是你前面有点坎坷的。前面是有点坎坷，前面就是。我没见过他之前吧，没那么喜欢，就是有点喜欢，确实是跟网上一些别的打 PK 的人不太一样，但是就是也不是那么喜欢，是见了面之后才很喜欢的。但是见了面之后很喜欢的，中间有很多因素掺在里面吧，导致我也不敢跟他表白，我，导致我不想不敢表白。其实当时是喜欢的，然后没想到他主动打个电话来跟我说，他也有那种意思，所以说我才立马就回应他了。嗯。我们俩没有存在什么谁追谁，就是双向没有说稍微调一下，没有稍微双向奔赴，稍微调一下的话，<笑>就是就是，咱就说吊吊胃口这种的。嗯，有有有那么几天，<笑>有那么几天吧。但是我们，但是很快就是互相确认心意之后就没有过了。嗯嗯嗯，对，你我俩嘴谁都硬。我刚不都承认了吗？我说我。打 PK 那段时间呢，也有点喜欢，但是真的没有那么喜欢，就是有点喜欢，跟别人还是不一样的。感觉都是慢慢来的嘛。对啊，我不可能没跟他见面，这个不可能没跟他见面，没看他见面我还那么喜欢吧、啊？我真的很喜欢他，是见面之后，他见面的那种直男味儿，真的有点难，<笑>有点给我<笑>给我喜欢到了。你你，对我确实喜欢那种味道，但是他跟他们兄弟在一块那种味道太冲了，<笑>就是冲的我就是哎呀。所以今天吃饭我，我我们我就没去。我说本来也也说了，今天我要来亲自卖一场。
如果当时刘聪没给我打电话怎么样？我也不知道，说实话，可能就是会错过了吧，也许会错过了。但是也许也可能会忍不住，这个事情说不好，因为你喜欢一个人的时候吧，那个心情抓心挠腮的。我觉得我是因为你知道吧，当时我那个心情，我知道，我那会儿那会儿那会儿我的心情就是，每天第二天都没什么心情工作的，脑子里我只我只要一停下来吧，我就就面无表情，我就在想嘛，想我们俩的事情。然后呢，小韩来我们家工作说带拍什么什么什么，我稍微工作的时候才稍微好一点。<笑>嗯，只要一停下来，小韩不跟我说说，嗯，哎，该怎么办呢？啊，一停个五，一停个五六秒，我就会陷入进去。所以说，如果当时没打那通电话，也许还是可能我会忍不住联系他，或者是有什么机缘巧合碰到一块儿了，还是怎么样吧。我觉得不打那通电话，其实结果可能都差不多，因为两个人是有磁场的，嗯、就是你不做这件事情，还会做另外的事情，还是会走到一块儿去。对，就两个人是有磁场的，不是说你单做哪一件事情。嗯，能拍就能发货啊。互相有爱就不会错过吧？嗯，对。就算不连麦，我们也会在一起的。不连麦的话，我们俩怎么认识呢？不连麦，我们可能认识的是，可能会很晚才会认识。可能是我会哪一天我来成都玩啊，然后杰森当时不是天天领领着他跟小鸡仔一样到处去串局嘛？<笑>那会那会杰森就像个鸡妈嘛，每天后面<笑>每天后面带着刘聪，带着司法队长什么什么的去各种局。我可能某一某一年我来成都玩，可能会碰到。但是如果是通过酒局认识的话，可能就会变得会变得有点不太一样，因为我以前一直都是在酒局上面认识各式各样的人，其实我都不会太赋予太多的珍惜。嗯、我觉得在酒局上认识的人都不太，都只是那个，就是一时的，都只一时的荷尔蒙上头而已。一般酒局上面我是不太会赋予珍惜的。嗯嗯嗯，然后可能是会这样认识。嗯，对。谢谢岛屿岛民，一切都是最好的安排。其实现在这些假设嘛都没用，一切都是最好的安排。就是一步步到现在没有，你去回想这些事情的话，那些假设都没用，没用的，都没用。没有没有，一个一个人跟一个人的相遇就很讲究缘分的。是的，对，很讲究缘分，缘分到了，挡也挡不住，一切都是最好的安排。